గొప్ప మెంటల్ ఇమేజ్ మెంటల్ పిక్చర్ తెచ్చుకునే దర్శకుడు అండి ఆయన తర్వాత ఆ మెంటల్ పిక్చర్ తెచ్చుకోవడంలో తనదైన పిక్చర్ తెచ్చుకోగలిగిన ఒక ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న దర్శకుడు నేను నాకు సినిమా అంతా తెలియదు వాడు చెప్తే తప్ప దర్శకుడు చెప్తే తప్ప నేను సాధారణంగా అడగను వినను నా పాత్రికరణ మేరకు నేను వింటా కానీ వారు ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఒరిజినల్ సీన్స్ను షూట్ చేయడానికి విదేశాలు వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడే నా మనసులోనే నేను నవ్వుకున్నాను ఎందుకంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి మిలిటరీ వాతావరణాన్ని సైనిక వాతావరణాన్ని ఆ బ్యాక్డ్రాప్ని రెండు వేల పదిహేనులో ఒప్పించగలరా అని మాత్రమే నా మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంది కానీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే సినిమాలో మేమందరం ఇన్వాల్వ్ అయిన లవ్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ స్టోరీకి ఇంటర్ కట్ మెయిన్ స్టోరీ ఇద్దరు ప్రత్యర్థులు ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళు ఇద్దరు హీరో హీరోకి ప్రత్యర్థి వీళ్ళిద్దరూ ఆ సైనిక నేపథ్యంలో వారిద్దరూ పోటీ పడ్డము ఆ వారు ఆ సీన్స్ని ఒక లవ్ స్టోరీకి ఇంటర్ కట్ చేసుకుంటూ రెండింటినీ ఒప్పించగలడం అన్నది చాలా గొప్ప అల్లిక గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే ఆ కంచెలో ఎవరికి తెలిసిన మేరకు ఎవరికి సాధ్యమైన మేరకు వాళ్ళు చేస్తూ వెళ్ళగా నేను పెద్ద తాంబూలాన్ని దర్శకుడికి ఇస్తాను బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఏ ఇట్ వాజ్ ఏ డేరింగ్ అటెంప్ట్ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ గస్టో అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు బి ఏబుల్ టు టు బి ఏబుల్ టు ప్రొజెక్ట్ దట్ బెటర్ ఆ విధంగానే అతనికి ఆ ముందు సినిమాలకి పేరు తెచ్చింది ఒక ప్రత్యేకత ఇప్పుడు కూడా తెచ్చిందని నేను అనుకుంటా తమాష ఏంటంటే క్రిష్ గారు తీసిన ఒకే ఒక పిక్చర్లో నేను నటించాను అది కంచా ఒకే ఒక పిక్చర్ నేను చూశాను అది కంచా